Kamusta mga katropa? Paano mag full wave ng Honda Tac o itong mga lumang scooter? Kung mapapansin nyo yung ilaw niya mga katropa, wala akong nilagay na battery dyan. So ituturo ko rin sa inyo kung paano mag wiring na walang battery pero hindi, hindi siya kumukurap. Stable pa rin yung kanyang uh, ilaw. Ano? So gagamit tayo ng kapasitor na ganyan, ituturo ko rin kung paano ha. At saka ipo-full wave natin. Okay mga katropa? Sana may matutunan kayo sa aking tutorial at huwag kalimutan mag-subscribe. Okay? So, umpisa na natin ang ating pag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutan suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pag-wiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artachio Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Mga tropa, paano mag-pull wave ng Honda Tac mga katropa? Ito yung mga old model na motor mga katropa, yung mga 49cc o 50cc ang Honda Tac. Okay, ah... Uh... Itong motor ato mga tropa, hindi na namin lalagyan ng battery. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-pull wave at magkabit ng ilaw o magkabit ng isang piyesa na hindi na ginagamit ng battery pero stable pa rin yung, yung ilaw niya. Malakas pa rin. Okay? So, una mga tropa, tanggalin mo natin itong kanyang magneto, pan cover at yung magneto. Okay? So, tanggalin mo natin itong magneto dahil i -re natin yung kanyang light coil para ma-pull wave natin siya. Okay. O, ito mga tropa, itong kulay puti, ito yung tinatawag na primary coil. No? Yung primary coil ng Honda Tac, ayun yung nagpapaandar ng ignition coil niya. Ito ang i-re natin. Ito yung light coil na tinatawag nila ay yung i -re natin. So, tatanggalin natin tong light coil no, o yung buong base na o yung holder ng light coil tanggalin na natin mga tropa. <coughs> okay. So, natanggal natin yung kanyang light coil no, kasama na yung, yung mga holder niya. So, meron siyang dalawang wire no na nakalagay ang kulay ng wire ay itong ah sorry lang sige natin medyo magulo wala akong panghawa kasi mga tropa eh. so itong isang kulay na wire to mga tropa itong white na mayroong lining na red ay yung charger no so ito yung yellow ay naman yung supply ng headlight okay ito yung yellow wire supply ng headlight. So, ito yan. Okay? Ayan yung karugtong yan. O, ayan. Ayan yung kulay dilaw na wire na. Okay? Tapos itong kabila, ito namang white na mayroong stripe na red. Ayan yung charger. Ito namang karugtong yan. Sa pagbupull wave mga katropa, hindi na natin kailangan galawin yung white may stripe na red o yung pure white basta mayroong white na wire sa stator huwag na natin gagalawin ha? hindi na natin ginagalaw yun pag magpo-pull wave ang ginagalaw lang natin itong kulay dilaw okay okay yan naman natin so ito hindi natin gagalawin yung white itong dilaw na lang ikakating natin yung dilaw ano Disconnect natin siya. Okay. Tanggalin natin yung dilaw. Itong hawak ko mga katropa, may dalawang light coil dyan ha. Kailangan yung dalawang light coil na, na dito is magkatabi pa rin sila ha. Huwag nyo silang paghiwalay yung dalawang light coil. Kung napaghiwalay nyo yun, hindi yun magkukunik, hindi rin yung mapapull wave no. So ayan. Kinating na natin yung kulay dilaw na wire. Okay. Tinanggalan natin yung dilaw. 
at ikakabit natin siya mga tropa dito sa ground ano kasi ang full wave dapat floated ang ground no? mas maganda pang i-full wave to napakasimple lang i-full wave to kaysa dun sa mga RX3135 no mas uh, mabilis o mas madali mag-full wave sa ganito no ito yung ground niya mga katropa ito yung ground niya diyan natin ilalagay yung kulay dilaw na wire na pinutol natin na so <coughs> sorry lang okay dito natin ilalagay no yung ito dilaw na wire na pinutol natin okay ganun lang napakasimple lang niya mga tropa ganyan lang siya ma ipull wave itong light coil ng Honda Tac no So, ikat natin tong ground Tapos, dugtungan natin siya ng wire Hinangan natin ng wire yan, ano? Uh, para maitap natin sa dilaw Parang ganito, mga katrop, ha? So, pass forward tayo Hininangan ko na siya ng wire Tapos, isilya doon ng electrical tape, mga katrop, Para di sumayit sa ground, okay? Tapos, ilagay nyo dito sa kulay dilaw na wire Kung saan natin tanagal, okay? So, ulitin natin, mga katrop, ha? Itong, itong ground ng light coil, no? tanggalin nyo yung bilog dyan. Pagkatanggal nyo, hinangan nyo, tapos ilagay nyo dun sa kulay dilaw ng wire kung saan natin pinutol. Okay, ganyan lang. Napakadali lang mga tropa. Full wave na yung ating light coil. No? Okay, so pass forward tayo mga katropa para mabilis tayo. Ha? <clears throat> Paano natin i-check kung tama yung pagkakariway natin dun sa light coil natin? No? Kailangan nyo ng tester light. I-body ground nyo yung tester light nyo Tapos, i-check natin isa-isa to Yung kulay dilaw Dapat hindi siya umilaw no? Dapat umaandar yung makina mga katropa ha? So, hindi umilaw yung dilaw Tapos itong white na mayroong lining na red Dapat hindi rin umilaw Okay, hindi siya umilaw Kasi pag umilaw yan mga katropa Mali yung pag re natin sa loob O may sumasayad Doon sa pagkakasauli natin sa light coil Okay, dapat hindi siya umilaw Iilaw lang siya dapat pag ilalagay mo yung dilaw Yung tester clip mo sa dilaw At itong isa sa puti Dapat umilaw siya Okay, ganyan Ibig sabihin, good yung pagkakariway natin Walang sumasayad at tama yung pagkakalagay natin ng Floated na ground Okay? Okay mga katropa So, ilagay na natin tong <coughs> Kanyang Uh, five wires no mas maganda tong itong brand na to makatropa itong gamitin niya maganda okay bago ang lahat bago natin ilagay yung five wires kasi hindi nga maglalagay ng battery ang customer so kailangan natin itong kapasitor ano ito bili kay sa electronics itong kapasitor na to no itong kapasitor ay kailangan niya ng 50 volts at 10,000 microfarads mga tropa 50 volts 10,000 microfarads So, paano ba malaman kung saan yung ground ng kapasitor? Okay? So, alamin natin mga katropa kung paano malaman kung saan ang ground para hindi kayo malito. Itong stripe white na to, mga katropa, yung merong arrow, ang ibig sabihin niyan, yung katapat niyan, ito, ground siya, no? Kung anong katapat ng stripe white na yan, ground siya, no? Itong isa, walang stripe, ito yung positive. Okay? Para ito sa mga walang battery Pero malakas pa rin yung ilaw nyo So maglagay ito kayo ng kapasitor Doon kasi yung punduhan Ng charger no So medyo mabigat kasi itong ano ng customer eh. So kailangan natin lagay ng kapasitor Para mapailaw natin mapandi, ma, Matino itong ilaw nya Okay So ito na yung kapasitor mga katropa Nilagay ko na siya ng wire Hininangan ko na So ito yung ground nya Kung nakikita nyo yung black ground Katapat ng stripe ng kapasitor Itong walang katapat ng stripe ay positive. Okay? So, ilalagay na natin itong ating 5 wires. Mga katropa, yung, yung white na may stripe na red at yellow wire galing stator, ilagay nyo lang sa pink at yellow ng ating 5 wires. Okay? Okay. Tapos, yung natitirang wire... Yung black tsaka red ng ating 5 wires o full wave na charger Yung black tsaka red, pagsamahin nyo mga katropa ha? Kailangan pagkasama yung black tsaka red para makontrol nyo yung kuryente no? Hindi siya mag overcharge Kasi baka pag binira ng customer yung silinyador, puputok yung mga ilaw Kasi wala siyang controller So yung black ang nagkukontrol ng 
uh, voltage. Tapos yung positive ng kapasitor, isama nyo rin dun sa black, red, tsaka red. No? Pag sila tatlo pagsamahin nyo. Okay? So, ito naman yung ground natin. No? Ground ng charger, yung green, tsaka yung black o negative ng kapasitor pagsamahin nyo. Okay? Tapos, itap nyo dun sa body ground o ground ng motor. Itatap nyo siya dyan. Okay, dito ang, ang ground kasi ng tak body ground lang eh. Wala siyang harness so ilalagay natin siya sa ilalagay natin siya sa body ground, okay? Pag nilagay na natin 'yan, pwede na kayong gumamit ng kahit anong ilaw. So full wave na yung Honda tak natin at pwede na kayong gumamit o maglagay no kung anong gusto niyong ilaw. Wala nang problema. Malakas na 'yan at hindi na malulobat. Gamit itong Uh, kapasitor at full wave pag pinagsama nyo yan para may battery na rin yung old model na scooter ninyo. Okay mga katropa? So ito yung ilaw na inilagay natin. No? Kung mapapansin nyo nagmi-minor lang siya pero hindi nagbi-blink kasi sa tulong ng full wave tsaka kapasitor. Okay? Kahit anong ilaw yung ilaw ang ilagay nyo walang problema. Ito wala siyang battery diba? Pero stable yung kanyang mga ilaw dahil sa kapasitor at full wave. Okay mga katropa, sana may natutunan kayo sa tutorial ko At huwag kayo huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel At huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga wiring tutorial natin Okay mga katropa, uh, ingat sa pagwa-wiring, God bless